and thou drop a child, thou hast known the holy scriptures, which are able to be the us unto salvation, through faith which is in Christ Jesus. Are not all scriptures given by inspiration of God, profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in life? That the man of God may be perfect, fully furnished unto all good works. Panginoon, mga salamat sa mga salita ng mga patuloy na aming mensahe. Paano po kami maging matalino sa isip mga kapataan as early as possible sa mga uh, kabuhan ng inyong salita ng mga kalooban nyo at mga gusto nyo mga sa buhay. Paano ito gagawin? So, ang pray na prepare uh, sa inyong mga puso, Panginoon. Please stay in play. Amen. Okay, okay. Ano po? Okay, sinong wala dito kanina maga? Oo. Oh, okay. As I said. Wala naman si Elijah. Okay na po, sige po. Okay, so ulitin ko na lang. Kanina okay. umaga po, ito yung mensahe namin. Salita ng Diyos. Uh, title po nito, Be a Wise Child. Know the Bible. Kung hindi namin natapos ito, mga medyo mahaba. Uh, gusto ko talagang pangabutin sa inyo. Please. 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 Okay, Be a wise child. Know the Bible. Sa Tagalog, maging matalino kayo. Bata pa kayo. Maging matalino na kayo. Hindi yung maghintay pa kayo ng tumanda ako. Sige, tatalino. Hindi. Hindi ka tumalino ngayon. Makulit ka. Hindi ka naikinig ngayon. Somewhere, sa buhay mo, dapat mag-decide ka At magbabago ka. Hindi rin, hindi rin mabilisan siya kung tiyong-tay, pero mamimili at mamimili ka. Ay, ganun pala, dapat pala nakikinig ako. Di ba, di ko alam na merong ano? Hindi ka nakikinig eh. Di ba? So, ganun din yung magiging matalino. Magiging lifestyle na natin to. Mahalin natin yung Bible. Hindi ano lang. Sino may dalang Bible ngayon? Sinong may Bible pero hindi nila? Di ba? Dami. Dali nyo kasi daya din Baptist Bible Church to eh. Di ba? So maganda na. Meron tayong ganito ka. So maganda pa rin. Meron kayo sariling Bible. Kasi pag parang mali yung sinasabi ni Pastor, di tingnan mo. Ganun ang mga Baptist. Di tayong titiwala lang basta-basta. Uy. Sino pala yung mga kapatid nyo dito? Sino yung kapatid dito sa mga ilayon? Ikaw kasi yung mga kapatid dito? Hindi, bukod doon. Eh, sa tatlong ba? Sino may kapatid? Ay, wala. Pinsan lang po. Pinsan? Pinsan mo ito? Dito. Okay. So, wala ko. Okay. Pagkapatid nyo, makiyano nyo na, may saway. Mayroon ka natin. Ayun, tsaka yung baptism natin, open na ulit ha. Ang ating baptism. So, si marami na pwede dito eh. Ano ba ang requirement sa so, baptism? Basta ligtas ka na. Kung sigurado naman. Pwede na yun. Amen? Sabihin nyo lang sa akin. Okay? Mayroon naman po. Okay, so number one point natin kanina ay ulitin ko lang mabilis yung introduction kasi mga bata minsan, kaya minsan hindi kayo din magtino, di ba? Kasi alam, bata pa ako eh. Pero hindi, hindi nga, kailangan mong piliin na maging matalino ka, mag-aaral ka na. Alamin mo, ano ba kayo gusto ng Diyos? So, gusto ba ng Diyos na magloko-loko lang ako? Yung tatay ko, umiinom, kasing gero, Ay, gusto ng Diyos, ganun din ako. Mga ganun bang bagay? So, kaya inaalam niya, kaya kayo mamimili niya. So, ang mga bata ay nalalaman na natin kung pati no, hindi. So, pwede mo piliin niya as early as now. Alam mo na yung masama, mabuti. Piliin mo na yung mabuti. Yeah. And then, uh, pinatunayan natin sa Bible yun. 
Yung Bible sinasabi ng bata pa lang, pwede nang matuto. At ginagaya sa mga adult na pwede silang mapabuti pag sila ay sumunod sa Diyos. Okay? So, binasa natin yung mga advices. So, yung mga na-highlight na kanina umaga, yung malalakas, di ba? Yung kalakasan nyo, gamitin nyo sa bagay na tama, tama, yung may pakinabang kayo, uh, hindi kayo mapahamak. Okay, katulad nyo, nga, lakas nyo sa basketball, kung pira, talaga nyo. Subukan ko kaya yung hanggang dito, hanggang doon, tatalunin ko, tapos <laughs> pipikit pa ako, hihigot pa ako, gano'n. Walang practice. Di ba, mga gano'n? Buti mo lang, pinapis mo, ano. Eh, malakas ako eh. Pangdam ko eh. Hindi gano'n, ang gamitin mo sa yung sports, ano lang tayo dyan, hindi tayo dapat buwis-buhay dyan. Di ba? Ano lang, nalo lang. Pero kung, kung, mag, kung may i-addict ka na rin lang, saan sa ka dapat mag-i-addict? Salita ng Diyos. Sa gawain ng Diyos. E ngayon, parang weekly na kami nag-soul winning. Dati, monthly lang sa labas eh. Kaso, parang sarap daw may bike. Sabi ni Van. Sabay bike, sabay soul winning na rin. Kung yun, linggo-linggo na. Tapos, linggo ulit. So, parang addict na tayo ka dahil. Yun, okay yung ganong addict kaysa yung Diba, addict sa laro, ML. Diba, kahit mag-level 1,000 ka dyan, pag nalaos yan, nasa na yung level 1,000 mo? Yung level 1,000 ba? Wala ako. Wala ako. Sabi ko lang. Nasa kayo lang nilo. MG. Diba? So, walang kwento eh. Pero pag nakabisado mo yung Bible, eh, hindi yung Bible, pero marami kang alam ng verses. Eh, hindi mo yung Bible, alam mo yung kalooban ng Diyos. Nabasa mo yung Bible, sabi natin, 15 times bago ka mag-30. Yan ang mga accomplishment kasi hindi na yung mahubura eh. At talagang ma- uh, marami kang pakinabang doon. Again, hindi sikat din sa sanibutan pero yun ang totoo. Ilan ang ano mo, ginamit ka ng Diyos para maligtas yung tao? Ilan na? Diba? Yan ang mga accomplishment sa buhay. Hindi yung mayroon akong bahay. Ako na ang upahan lang. O, anong pinagkain ba natin? <laughs> Dinitira lang ako, dinitira din ako. So, gano'n eh. So, gamitin niyo yung anong lakas, yung mga matanda na, may wisdom kayo, gamitin din natin sa tama. And then, so ito na yung mga points natin. Bakit dapat tayo matuto ng Bible? Mayroon tayong tatlo lang, pero ito ay uh, ma- mahaba yung last. Okay, na- natapos natin last uh, morning. Kanina, yung number one, be wise. Sabi dyan, oh, bakit tayo nag-aaral salita ng Diyos? Bakit tayo tumalino? And that from a child, that was known the Holy Scripture. So si Timothy, na introduce natin kanina, batang pasto, mga ganda, kanyang, patutuo. Siya ay uh, inahangaan ng mga kapwa niya, kristyano. Bata pa siya. Sana ganun tayo lahat, kayo. Tutuwa ako pag naging ganun si Harvey, ganun nga rin, kaya si Dexter, lahat kayo. Si King, simula ngayon, talagang wala nang mintis. Oh, matutuwa ako, ako unang-unang matutuwa. Ganun din yung mga kasama nyo dito. Nalay nyo, baka pinag-pray pala kayo kung sino dito. Pindihan nyo ba yan? Ganun yan, sa church eh. Ako, mas gusto ko dito na kayo magkaroon ng lifetime partner sa church, hindi sa labas pa, na yung believer. For example, sino ba? Ganun yan. Pero ako, kung bibigyan ko rin lang kayo ng tip, ah, gusto yung papogi-pogi kayo, di ba? Ano yung magandang papogi points? Ah, magaling sa basketball. Mababaw yun. Eh, kung matalino yung babae, alam nyo na, wala naman yun. Ano yung magandang ano, sa palagay niya, kung nakas pinit mo yung babae, ano gusto niya sa lalaki? Itakot sa Diyos. Itakot sa Diyos. Ano sa Diyos? Ano pa? Basic yun eh. Tama, tama yun. Ano pa yung medyo pagdagdagan mo pa yun? Pasto. <laughs> Pasto. 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 Pasto.
uh, pamantayan. Okay? Patanungin natin yung mga bata dito. Ikaw, pwede. Ang gusto mo sa babae. Mga bata eh. Ano tama na? Eleven ako. Six pa lang ako. May crush na ako eh. Crush lang yun. Ano gusto mo sa babae? Ano gusto Ay, sa pinag-pray nyo na yan, dapat pray lang. Lord, yan dami po yung babae para sa akin, pati nyo. Ay, umuha na yun, umuha na yun. Ay, gano'n yun. Okay, so maging matalino kayo, alamin nyo yung Bible. Sa Bible, andyan yung pinakamaganda ang love story. Ano ba yun? Yung Rebecca and Isaac lang, mabira, ganda nun. Ang haba ng kwento nun. Sumunod si Isaac sa kanyang tatay, ganda ng kanya, inainaknan. Okay, pero yung mga sumusuway, tulad ni Samson, nalang ni Samson, malakas yun. Supposed yun, ganda ng buhay niya sana, di ba? Ito na Samson. Kaso, Mahabang po, Samson, ah, pinagulan. Nabulag siya matang ulit. Pangit ang buhay niya kahit ang daming pinagkaloob sa niya ng Diyos. Kasi, hindi siya sumunod, totally sinunod. So, ganun kayo mga bata. Gamitin niyo yung matanda kasi. Men, sa tama. Uh, matanda sa italino niyo, ilan niyo rin sa mga... So, dito na tayo sa pangalawa. Mabilis lang ito kasi nasabi rin dito. Para saan at alamin natin yung salita ng Diyos? Ang sinasabi niya rin na to make the wise unto salvation. So, kanina, nag-solwailing kami. May iba naman kayo dyan ano eh. Anong problema? Ba't yan? Problema ko ba yan? May siya tayo dyan, may biday, ano? Ayaw nyo naman hugas. Ayaw nyo maghugas, o biyan na ako. Don't na. Ay, Ano ano ni King yun? Pinsan. Ngayon na, lalaki pa. Sige, gano'n na tayo. Sabi dyan, ngayon na, nagsawin ni kami ulit, ano yung ginapit namin? Siyempre, Bible, wala nang iba. So yung, uh, kanina, mga babae, mga may yamang pa yun, mga iPhone. So, gano'n, mga talino yung mga babae. Pero wala kaming ginagawang iba kung anong ginawa namin sa inyo. Ganon din sa kanila. So, basa sila ng Bible, nag-iisip sila, di ba? So, kasi pag ikaw ay kinonsider mo sinasabi ng Diyos, anong mangyayari sa'yo? Napahama ka ba? Hindi, tatalino ka nga. Sinasabi dito, baka kapagligtas yun. Yung iba kaya hindi naliligtas, walang pakialam, hindi nga nag-iisip. Diba, nakikiyan ang ano lang. O, ano maganda dyan? Doon kami sa church? Sige, may ano doon, sandwich. Mababaw, diba? So, pero, pag tinignan mo talaga, tama na. May joke kong ganun. Bante lang, okay? Okay. So, ang alam nyo ba na nakakapagpatalino yan, pag tumalino ka, hindi lang yan para sa pera, nakakapagligtas yan. Okay. Yung iba, yung dami na namin experience. Yung iba parang wala pa nga sa wisyo. Uh, iniisip niya, kala niya sa langit siya. Tapos naisip-isip niya, oh, hindi pala ako sigurado. Tagal ko na sa church, hindi ako sigurado ang maliligtas ako. E gano'ng ka uh, lungkot yun? Diba? Matanda, yung kailan lang. Yung mga gano'n naman kami sa ano. Ganda yung sagot mo niyo, si Alvin. Oo nga, no? Salam, kaya pasalamat, karamihan ng naliligtas dahil sa ministry natin, talagang papasalamat. Yung ibang mga baptist ngayon, hindi na nagpapatanggap. Ha? 
Ano lang, o oh, sige, natuwa ka ba? Nakita mo, kalooban ni Diyos, o oh, sige, bye-bye. Ganun lang sila, ganun sila eh. Nakakalungkot na ewan. Kung may pagkakataon ng maligtas yung tao, ano ba? Hindi mo mamatay ko na natanggapin. Kaya, ayun ha, pag naging matalino kayo, sapat, pwede mo maging matalino. Ibig sabihin lang, alam mo yung gagawin mo, di ba, para maligtas. At uh, nag-gets mo yun. Kinaliwanag siya ng mga obvious niya, tabaw talaga yung preachers or winner. Pero, ganun pa rin ikaw, di ba? Naging matalino ka, enough, para ikaw ay maligtas. Ngayon, hindi sila sabi yung hindi maligtas si Timothy. At yung sabi lang dito, yung mga scripture, pag inaral mo, maliligtas ka. Siyempre, dapat na yun. So, we need to go to the same. Amen? Ganun yun. So, hindi ko na patagalin to. Gusto ko lang sabihin, kung ligtas ka na ngayon, ba't ka mag-aaral para sa scripture para maligtas din yung iba? Amen? Kasi hindi yan basta-basta pag na mag-challenge ka na dyan, hindi mo na lang kung saan ka pabunta. Pwede ka magtanong kay pasto. Pero, minsan kasi, oh, mahihain ka. Hindi mo magtanong. Pag galing sa Bible yung tukoy na mo, hindi ka takot. Amen? So, yun lang. Number one, we learn the Bible and study the Bible to be wise. Number two, to be safe. So, number three, hindi na tayo magtatagal. Okay? So, sabi din sa verse 17, ito yung sama rin yan eh. So, that the man of God, sino yung man of God? Sino yung man of God? Lalaki or tao ng Diyos? Sino yun? Sino sa dito sa kwento si Timothy siya yung tinutukoy na man of God dahil pastol siya siya yung uh, tao ng Diyos okay? pero tama yun ha? pwede mo i-consider actually lahat ng ligtas kasi sino ba nag-aaral sa salita ng Diyos sino ba yung maging dapat perfect mag-mature lahat tayo pag mature ka na alam yung scripture praktisado ka okay ano pa Ginagawa mo na, paulit-ulit, soul winner ka na. Ano mong iyari? Kung may konti ka mang mali dati, palpak, o medyo konting supply, o medyo hindi ganun kalina, hindi ka mabilis mong paliwanag, ulit-ulitin mo yan, ano mong iyari sa'yo? Aralin mo ulit yung Bible. Ano mong iyari sa'yo? E di handang-handa ka na. No? Pag sinabi perfect, mature, totally furnished, talaga alam yung furnished, di ba? Pag sinabi furnishing, ano yung sabihin nun? Dante. Pinakinis or... Kung nangaroon yan na lang ano, yung nangaroon na yan. Ano ko, nangaroon yan eh. Okay, ito na lang ano natin. Ito kasi hindi ko talaga pinaganda to kasi gusto ko simple lang. Pero yung ibang mga ano, pag pinapurnish, ay yung mga bahay, di ba? Kung nangaroon, eh, may bahay, may ibang ng frame, meron ng kwarto. Pero hindi po, wala pang pintura. So pag sinabing furnishing, yun yung mga pintura, pininis, nilagyan na kung ano man yan, salamin. Uh, nilagyan ng mga furniture. Yun yung mga furnishing na tinatawag, talagang pampa-beauty na lang. Di ba? Importante ba yun? Hindi ganun ka-importante, pero dahil alam, okay na yung importante. O di nilagyan mo pa ng pampaganda, di ba? So, ganun daw yung mga mature na kristyano, pang mira, hindi lang, ano, hindi parang, hindi lang marunong, mahusay, magaling, mabilis, effective. Amen? Amen. So, ganun tayo magiging pag tayo'y nag-mature, nag-aral na nag-aral ng salita ng Diyos. So, nakakita na ba kayo ng pasto, bata pa? Merong ganun, kaso hindi ako may iniwala doon. Okay, sabi sa Bible, dapat mature ka. Not a novice. Pero kaya kasi ganun yun ba eh. Alam mo, marunong na, hindi pa pala. Okay, so ngayon, pero kung bata ka pa ngayon, dyan ka nag-aaral. And yung time mo, ipunin mo. No, i-treasure mo yan, uh, gamitin mo yung, yung time, huwag kang mainip. Meron kasing ganun eh. Yung pasto na lang lagi naging please, gusto ako naman, next, next week ako naman. Sabi ni Neil, mapakinggan mo natin si Neil. Unless ano, comedy, uh, comedy R, di ba? Hindi pa sama yun sa bata, mag-design ng ganun, pero importante pa ba ako, hindi ko basta-basta yun eh. So, yun ulit ka. Basta yung isama rin natin. Number one, to be wise. Number two, to be safe. And number three, to be effective in the ministry. Effective. Hindi yung basta pasto ka, pasto din ako. Bible ka, may Bible din ako. Ano pinagkain pa natin? Ang ilan na ligtasin nyo this year? Anong ligtas? Wala na nakatiyak. Hindi pa na ligtas. Ano? Okay, paano yan? So, meron tayong subtitle. Ah, saan mo dito? Sa points. Ano yung 
Paano natin matutuwa ko yung effective talaga yung isang minister? Okay? So, nang, hindi lang ito pastor again, ha? Kung hindi ka pastor, babae ka. Paano yun? Pwede mong to, hindi pastor na. Walang pastor na. Wala sa Bible niya, mali yun. So, pwede mong supportahan yung pastor. Pag-asawa ng pastor, kahit hindi ka-asawa. Diba? Pwede kang mag-support. Sa church, kailangan natin yan. Okay? Hindi ko lang ma-itap sa inyo iba kasi hindi pa lang ganun ka mature. Kung hindi ka pa nga madalas mag-attend, hindi mong paalam yung Bible. Pwede ka bang, oh, Geraldine, pwede bang isolwin mo to? Hindi pa eh, di ba? Pero may time doon, nakatating yun. Well, number one, sa one to nine, medyo mahaba to. Anong isa sa mga paano natin masabing effective ang isang uh, kristyano sa ministry? So number one, may sinabi nito, one to nine, napakahaba. Uh, bilisin ko na lang, bilisan ko na lang ha. This know also that in the last days, pero those times shall come, meron daw darating na mga araw na matindi, mapanganib. For men shall be lover of their old selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful and holy, without natural affection, those breakers, false accusers, incontinent, fierce, despises of those that are good. So kung napakasama rin itong mga to, traitors, heady. Ano yung heady? Hindi natin mo lang sinagamit. Kung sinabing heady, matigis ang ulo. High-minded, yabang, lovers of pleasure, more than lovers of God. Hindi masama ang gusto mo na ang pleasure, di ba? So ko ng masarap na juice. Hindi mo sama yun. Pero kung mas mahal mo na yung pera, mas mahal mo na yung pleasure, kung nari, Sunday, ang sarap matulog, ang bigira, mulag-ulag pa. Sarap matulog nito. Sino mas mahal mo? Diba? Ganun yun eh. Isang taon na tayo nila gusto solwin ha. Solwin naman tayo. Hirap eh. Kaya kahit ako, oh, hanggang ngayon, naramdaman ko pa rin yung pera sa laman niya. Pinag-pray kasi namin, hindi kami sa tamang tao. So, so far, tagal na natin walang tumatanggi sa amin. Nakahapon lang pala, pero hindi rin, natuloy din. Pero yun ang maganda, amen? amen? Pero yung mga sinabi dito, napaka, yung mga having a form of godliness, ito medyo matindi dito ha. Ito daw, para siyang baka Diyos, pero, but denying the power thereof. So, yung mga tao daw na, Mukhang kristyano, amoy kristyano, bihis kristyano, pero walang tiwala sa Diyos. Kasi parang wala siyang tiwala. Sabi, ng, sabi sa Romans 1.16, ano sabi doon? For the gospel is the power of God unto salvation. Natin. For I am not ashamed, yan. The gospel of Christ. Bakit? For it is the power of God unto salvation to everyone that believe it. To the Jew first and also to the Greek. Okay, sige, sharean mo to. Ako, baka, baka hindi paligtas eh. Walang tiwala sa Diyos. Ba't ganun? Ha? Kasi nga, forma lang. Puro forma. Okay? Pag-git na natin. So, sabi dyan, from such turn away. Kaya iba dito, uh, may mga ibang tao, minsan ayoko nang kasama eh. Kasi ang nangyayari, Uh, puro forma lang na ang kristyano, hindi siya nakakatisod lang. No? Hindi naman uh, nakakatulong sa ministry. Kaya sabi niya, from such turn away. Okay? So, ito pa. For bandang six, ito na yung mga matindi. Ito na yung mga kalaban natin. For of this sort are they which creep into houses. Ano sabi ng creep? Magapang? No? Kaya to, ipis. Yung mga, mga tao ito, kinuko para sa ipis. And leave captive silly women. Ano yung silly? Ha? Loko-loko ito, di ba? Sino yung nasa labas? Pumasok. Pwede ka nung ato-tokyo. Led away by diverse lust. Ano yung lust? Pati hindi itong mag-uusapan natin. Ano yung lust? Okay, huwag mo kasi tao na lang. So ito yung uh, isa sa mga, kaya sinasabi ko rin ay mga nagpag-nobyo, nobya. Alam nyo ba na isa sa mga matinding uh, temptation yan? Hindi ko nakakailangan sabihin sa inyo, di ba? Alam nyo nga yun eh. So pag uh, inside of marriage, okay lang yun, walang problema. Di ba? Minsan, mag ko ni Pastor. Lagi, di ba? Oy, gusto pa namin isang anak. Masama ba yun? Kasi kasal kami. 
Mag-asawa kami. Mag-usapan namin ni Bud. Oh, Bud, isa pa yan. Mag-usapan. Di ba sa mga yun? Normal yun. Nasa loob ng marriage. Pero, pag sinabing silly women dated with saints, uh, led by, away by diverse class, alam mo ba yung ibang mga alala ko na naman tuloy yan si namatay, di ba? Kasi puro siya yung laman ng ano eh. Kasi yara, hindi ko sinasabing yun ang nangyari, pero parang yung lumalabas, di ba? Kasama niya, mga lalaki, mga bakla, mag-isa siya kung naisipin mo doon, may pag-inuman. Matino ba yun? Kayo na sumagot. Hindi matino yun. Ako yan, sinagot ko natin. Baka idol niyo pa yun. Noong una kasi may mga ganun pa yun. Kawawa naman, ito, ano. Ay, dapat managot. Hindi na ito mo, dahil babalita. Doon na na fix, no? Fix safe na doon. Nakakasaw. Maraming ganyan. Kayo, baka kayo, pag nagkaroon kayo ng pera, maraming kayo mga office mate na gano'n, nagkukwit po pa sa office. Palibasa, maraming pera eh. Pupunta na kung ano-ano, yan, hotel, ano pa. Disco, bar, ano pa. Sarili-sarili ng bahay. Puro kasalanan na. Ganyan ang nangyayari daw. Ito, masama dito, mga tinutukoy niya dito, mga false teacher. Ay, by the way, gano'n mga false teacher. Amen? Mga bastos yan sa patago. Actually, minsan, di nga patago. So, ito yung kalaban natin na na-explain ko ba siya sabi ko. Ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. So, ito mga tao, aral din ang aral, pero hindi talaga maintindihan yung patutuanan. Ay, di ba yun, pastor? Yung siya sabi dito eh. Kasi pag uh, loko-loko nga, pwede kang bulagi ng Diyos sa mga dapat mong maintindihan. So may, may dalawat binanggit na tao dito, hindi ko kilala to, sabi nila, sabi sa akin, ito yung nakalingkalaban ni Moses sa Egypt. Hindi natin alam eh. Pero so, sabihin natin, ganun na nga. Si Janice and John Bless withstood Moses, so do this, also this is the truth. So, bakit mga kalabanin si Moses? Isa pa eh, makalabasin ko na wala. Thanks, ha? Isa na lang. Baka reprobate ka na eh. Rep- then, then. Mga kulit lang talaga yung mga bata. Pero, hindi ko sinasabi dito, reprobate concerning the faith. Ibig sabihin, kung bila si Moses, wala kang masasabi doon. Napaka-humble nun. Si Moses. Tapos, pinalaban pa. Hindi ko sigurado kung ito yung mga Egyptian o mga ano rin. Mga sa mixed multitude. Okay? So, pero ito, ito yung paganda dito, sabi ni Paul kay Timothy, but they shall not proceed no further. So, alam niyo, may hangganan lang yung mga yan. Yung mga loko-loko na yan, hindi naman yung makakatuloy-tuloy sa iyo pag ikaw talaga ang lingkod ng Diyos, alam mo yung gagawin sa church. Hindi yung makapasok dito. Kasi dapat alam mo yung kung paano yung deal yung mga yan. Kaya, pero siya sabi dito, kasi for their fall, they shall manifest unto all men. So, meron sinasabi sa, yung kilala tayo sa, sa US kasi mayaman sila eh. Baptist pa ito ha. Kung maaaring Baptist, meron hindi, hindi ligtas yun. Kahit mga Baptist kasi pinipenetrate ng mga kalaban. So itong Baptist na to, Baptist Baptist, napakayaman ng church nila, talagang loko-loko pala, ang dami niyang, hindi ko na gustong banggitin, basta parang dami niya ng babae. So, banda muli, nakulong din. Banda muli, nairiklamo, nakulong. So ngayon, ano nangyari? Yung sabi dito, bandang muli sa awat uh, biyaya ng Diyos, may expose din yung mga false teacher. So, yun na yun. So, ano yung point ko sa 1 to 9, verse 1 to 9? To be effective in the ministry, para, para kayo maging effective, kailangan you battle the false teaching and the false teachers. So, unfortunately, okay, ulit ko, ha, dapat kalabanin mo yung mga false teaching sa mga false teacher. So, salamat nga sa inyo, hindi kayo na sa akin. Yung iba kasi dyan, alam, napansin ko, yung iba, pag kula, nag-preach na ako against Catholic, against Roman, uh, Iglesia ni Manalo, dating daan. Yung iba, ayaw na lang gano'n. Gusto nila, Pastor, pag-isapan natin, pag-ibig lang ng Diyos. Huwag mong babanggitin yung mga religion na ganyan. May kaibigan akong ganyan eh. Bakit? Ba't gano'n? Samantala sa Bible, si Jesus, si Paul, si Peter, si Jude, galit sila doon. Pinapangalanan nga nila yun eh. So, kailangan natin gawin yung kasi labanan to. 
Kung hindi ka may effective na totoong effective sa ministry, kung hindi mo kakalabay yung false staging, saka yung mga false stager. Puro ka blind item dyan. Merong isang pasto, merong isang... Hindi ko papakalanan kung sino. Ang pakalanan ko pala yung isa kami na si Scap yun, si Scap. First name nun. Basta si Scap. Napulong. So, hindi pwedeng ganun. Amen? Eh si Pope, kung gagalaw si Pope, uh, mga mga tinong tao naman yun, hindi nga eh. Diba? Eh, galit na ako yung pasto. Bukulong ko daw si Pope. Eh, kailangan ko sabihin nga. Amen? Amen. So, battle false teaching and false... Yan siya ginagawa ni Paul eh, di ba? Inisa-isa niya, oh. Janice and Jambres. Uh, Inisa-isa niya yung kasalanan nila. Para yung mga tao na makakarinig ng preaching niya, na ka ni Timothy, kung hindi dapat alam ng mga tao kung sino iiwasan nila. Tama? Ang hirap naman hindi mo alam kung sino iiwasan 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 kung sino Mayroon pa usap, di ba? So, iniisa-isa natin yan at ganun tayo dapat. Amen? At hindi mo malalaman nyo pag di mo inaaral yung Bible. At yung ibang aral, minsan kailangan bata ka pa, sinisimula mo na. Mayas ka naman po. Ano mo, boring kayo? Tingnan nyo lang yung mata ko, tingnan nyo lang ako. At saka kayo matulog. Please, mukha kayo nakikinig. Ha? Number two. Okay, 3B. So number one, battle the false teaching and teacher. And then, follow the right people. Okay? O oh, pastor, sige, uh, magpa-Bible ako, pero mag-isa lang ako, wala akong pastor, wala akong mentor, ayoko niyan eh. Gusto ko ako lang nag-aaral. Tama ba yun? Tingnan natin si Paul, sinabi ni Paul. But thou, okay, kinakausap na si Timothy, pagkatapos yung tulik sa inyo mga false teacher, kinumpala niya yung sarili niya, hindi nagyayabang si Paul. Pero, sinasabi niya, alam mo, kilala mo ako eh. Nakasama mo ako matagal, anong ginawa ko? Alam mo yung doktrina ko, hindi ako pabago-bago. Uy, sabi niya, ano, mayaman yun. Sabi niya, ganyan. Ah, sige, ganun na lang. Basta, sabi mo kanina, mali yung Calvinist, eh, may nakilala ang Calvinist. Tapos, sabi mo, kaibigan mo sila. Okay na yun, okay din yung Calvinist. Hindi ganun. Alam ni, ni Timothy, kung si Paul ay pabago-bago, hindi siya magandang example, di ba? Pag doktrina yun, doktrina yun, kung may mali ka talaga, hindi, yun, hindi ka agad kakabig, di ba? Arali, aralin mo muna, bakit ako mali? Sige, bakit ako mali? Yun ang magandang attitude. Hindi yung amali ba ako? Sige, okay na. Kilala akong ganun, di ba? Wala akong anong posisyon niya. Post-trip, pre-trip lang. Ibang ganyan, di lang pwedeng pareho yun eh. Hindi pa alam ng iba yun. Ang regulation ko, pag sinabi yung post-trip, Darating si Jesus after the tribulation, pag siya namin pray, pray, before the tribulation. Hindi mo pwedeng pagsamahin yun. Yung isa before, yung isa after eh. Di ba? So yung sabi ko, dapat ang mga sinusundan yung tao, yung wala ba kayong masabi. Di ba? Talagang alam ko ito, lingkod ng Diyos to. Sabi ito, manner of life. So hindi ito yung nakakasama mo lang yung pastol na Sunday lang. Doon mo lang siya nakikita. Pag Monday, ano, ay, hindi ako babawal ako, hindi ako kasama dyan. Hindi mo alam kung sino asawa niya, kung ilan, mga gano'n. Hindi, nakikita mo lang siya, di ba yung mga pangay gano'n eh? Kilala niyo ba yun? Oh, kami, nag- sa Diyos dati kami, hindi namin kilala yun. Yung pala, may anak na ko sa ang pobinsya. Hindi pwedeng gano'n, amen? Amen. Hindi na open ba yung iba? Yung sinasabi ni, ano eh, ni Paul. Ilalam mo ko, alam mo yung doktrina ko, alam mo yung tinuturo ko, alam mo rin yung buhay ko. Alam mo yung purpose ko, ano yung purpose? Ito yung mga gusto kong mangyari. Okay, alam mo yan, Timothy. So, hindi ka magdududa pag medyo, bakit si Paul ngayon masama na sa mga politiko? Ano ba yung purpose niya? <laughs> hindi, hindi, hindi mabibigla si Timothy kasi alam niya na yung mga purposes ni Paul. Amen. Faith. Ibig sabihin, manampalataya siya. Pag alam niya, kaya gawin ng Diyos to. Ba't ang tapang ni Paul? Alam mo yan, Timothy. So, ganun din sana kayo ngayon. Kaya pinapaalam ko, di ako nag-iayabang minsan. Ito yung ginagawa ko. Hindi para, magyabang para. Alam nyo rin. Pwede nyo subukin yun. 
Sabi ni Pastor, ganyan ganito, hindi naman pala. Hindi ko, or hindi ko matest. Kasi, sinasarado niyo yung gate. Pag ano, iba nga sa inyo, iinom lang ng tubig, mapasok pa dito. Ano ba yun? Eh, ganun eh. So, hindi namin sinasarado yung yung ano namin sa inyo. Kasi nga, kasama yun sa ministry. Anggap ko na yun. Alam ko na yun, bago ko magpastor, kinukwento ni pastor yun. Pastor din siya, nakukupahan lang sila, yung tao, labas-pasok. Kasi nakakasaw yun, di ba? Diba, ganun talaga eh. Huwag niyang abusuhin, ha? Okay. Ngayon, nasa na tayo? Man of light, faith, long suffering. So, matyaga si Paul, parang sinasabi niya kay Timothy, dapat ganun ka rin. Charity, mapag-ibig siya, siyempre sa kaluluwa. And then, patience, mapagpasensya siya. Pasensya. Ang dami nito. Persecution. Dito tayo pupunta. Na pag sila persecution, inuusig na wala naman siyang kasalanan. Sino gusto dito yung makulong? Okay, wala, di ba? Pero gusto, gusto bang makulong dahil may ginawa ka mabuti? Ayaw mo pa rin eh. Di ba? Paano yung kailangan mo talagang gawin at talagang sigurado makulong kapag ginawa mo yung mabuti? Paano yun? Ha? Ayaw ang problema, di ba? Pero kay Paul, nangyari yun at alam ni Timothy yun. So, pinangalaan niya pa yung mga lugar. So, ibig sabihin, totoo talaga to. Hindi din nagkukwento-kwento lang. Alam ni Timothy yun. Na-persecute ako sa Ancho. Na-persecute ako sa Econio. Na-persecute ako sa Listra. Pag-alistra si Timothy. Alam mo yun. Amen? So, ang point ko lang dito, alamin nyo kung sino ang sinusundan nyo. Eh, kahit sa Ancho, basta hindi malapit. Eh, yung pasto dyan, ano eh. Hindi naman sumusunod sa inyo. So, okay lang. Tama ba yun? hindi kayo makapapabuti. Okay? So, kaya yun ang number one, for battle the false teaching and the false teacher. Number two, follow the right people. Number three, yung nasabi na kanina, ihandaan nyo na yung sarili nyo, expect nyo na yung persecution kasi sabi sa 12, yea and all that will live godly, yung mga gusto maging godly at talagang godly, ano yung gusto godly? Maka Diyos, In Christ Jesus shall suffer persecution. Sigurado sila ay mapersecute. Ang hirap noon. Wala kang ginawa masama tapos mapersecute ka. Ganun talaga. Normal yun sa mga tunay na Christian. Amen? Yes. Amen. Ang hirap naman noon. Ganun talaga. Piliin nyo ako. Ganun din ang in-evaluate ko dati. Ito yung utak ko. Ina-assess ko. Siguro ako yun. Hindi. Kung maayos ka tao, hindi ka naman na nakapain na ibang tao eh. Yun ang aking pakiwari dati. Nag-iisip ako ng possible na pwede kong gawin, na medyo iba kay Pasto. Tagal kong inisip, wala rin ako naisip. Hindi talaga gano'n. Talagang sigurado yun. Hindi mo may iwasan. Mamimili ka na lang talaga o persecution, o pagsunod sa Diyos, o wala kang magagawa sa Diyos. Piliin mo yun. May magagawa ka, may persecute ka, o wala kang magagawa, wala ka ng persecution. Ano yung piliin mo? May magawa pa, di ba? Kahit may persecution. Kaya yun ang birthday natin, ihanda mo yung sarili mo para maging effective sa ministry, kalabanin mo yung false teaching, sundan mo yung tamang tao, yung maayos na pastor, at mga lingkod ng Diyos, ihanda mo yung sarili mo para pag dumating yung persecution, alam mo na. Handa na yung puso mo, hindi ka natakot, uh, may next step ka na agad. So number four, fourteen, sabi dyan, no? but continue daw in the things which thou hast learned and has been assured of knowing of whom thou hast learned them. So, uh, pwede din sa kanina ito, no, na alam mo kung kayo naman ito ito. Isa mga sinasabi ko sa ibang mga, alam nyo na, medyo hindi nila alam nyo na yung doktrina nila, kaya sabihin niyan, di ba lahat, na, marari, lahat ng tao, mahal ng Diyos. Ang tatanong ko sa kanya, alam nyo na, hindi, di ba? Ang tatanong ko sa kanya, sino nagsabi niyan? Pwede ba yun naman ang sinasabi niya? Sino nga? Kasi pag hindi mo mabanggit mo sino, either ano, sa muna rin ikaw na sa hangin, o kaya nabasa mo sa ano, hindi mo kilala. Hindi pwede yun. Dapat alam mo sino nagsabi kasi susubukan mo kung anong klase tao ba yung pinapakinggan mo. Tama? Sino mo nagsabi nun? Ano nga iba? Uh, hindi, sinabi ni Billy Graham, ganito, kilala mo ba yun? Ang laking compromiser nun. Hindi ka dapat basta sumunod doon. Amen? Amen. Kanina mismo, uh, sabi nung si uh, Denise, 
Sabi niya sa akin, yung pastor, di ba? Sabi ni Father, ganyan eh. Ano yung sinabi? Wala ko pala nung ka ba? Nasabi daw ni Father, ano sabi ni Father? Basta may sinasabi siya para kung Nalimutan ko, basta may sinabi nga si Father. Sabi ko, ito yung sinabi ng Bible. Ang paano yan? Ah, oo ka. Kaya pa niyo, sa sinunod din tiwala tayo sinabi ni Father. Pwede sabi nga ng Bible, dapat di nga silang papatawag ng Father. Yes. Pero Father, tawag nila sa sarili nila. Sino? Tusundin natin. Sabi dito, alamin mo sino ka, kanino mo nakuha yung aral na yan? Kanino mo natutunan yan? Amen? Nakikinig ko ba? Oo. So, yun yun. So, uh, yung sabi din, has been assured of. Kaya lahat ang sinasolving natin, sinatanong natin, no, ligtas ka na ba? Ba't natin tinatanong yun? So, yan, tagal ko nagsalita dito, hindi ka nakasigurado ng kaligtasan mo. Di sayang naman. So, kung may ilang minuto pa tayo, siguraduhin mo na. Ngayon, si, yung assurance ni uh, Timothy, at saka yung sinasabi ko sa inyo, bakit kaya natin aralin yung Bible, hindi yan ako kuha ng sagitan lang. Okay? Sabihin niyo sa akin, tapanong yung bakit ito, paano mo nalaman yung Bible na yan, eh, salita talaga ng Diyos. Hindi mo maaangal yun sa sulub lang ng isang araw. Tapos ang tiwala na ako, sinabi ni Pasto, yan daw ang salita ng Diyos, eh, di yan ang salita ng Diyos. Tapos, hindi na nagpanong, di ba? Pero paano ko papangaral kung hindi ako sigurado, sigurado talaga? Mahihirapan ako, at kayo din, may kipengi rin ako, kumari lang, ay wala ako. Hindi pwede nyo. So, inaaral ko po yan ng matagal. Yung mga sources kaya iba dyan, di ko nga sinusulat. Di ka, alam ko na eh. Kapisado ko na sa sobrang paulit-ulit, paulit-ulit na yung sources, anong denomination yung nagganyan, anong manuscript yung ginamit, yung ganong version. So, pag ikaw daw ay aral lang aral, aral lang aral, anong mangyayari sa'yo? Masisigurado mo yung pinuturo mo, okay? Natutunan mo at sigurado ka doon. Okay, so number one, paano ka mag-effective sa ministry? Labanan mo yung mali. Follow the right people. Maganda sa mga persecution. Siguraduhin mo, eh, sinuturo mo. Tsaka yung mga pinagsasabi mo rin. So, another way of saying is, confident ka. Okay, gusto niyo ba yun? Gusto niyo ba kayo nagtuturo sa inyo na, hmm, siguro ganyan ang sinabi ni Paul at baka ganyan ang kanyang ibig sabihin. Amen? Amen ka ba doon? Baka? Baka maligtas tayo siguro, baka. Patay tayo dyan. Pero iba, ganun. Kaya lang, may nag-quote kayo John Piper. Eh. Ganun, eh. Si John Piper kasi ay Calvinist. Meron eh. I-share ko sa inyo yan. Ha? Sinong friend ko dito? Sinong hindi mo pa friend sa Facebook? Na may Facebook. Hindi pa pa tayo friend? Oh, sige, friend tayo. Oh, I-share ko sa inyo yung mga materials eh. Okay, so number one, a number, last second to the last, assured, confident ka. Pag ikaw ay aral ng aral, okay, aral ng aral, mayiging confident ka. Last! Yeah, last na. So to be effective in the ministry, battle job of stitching, follow the right people, to be prepared for... To be prepared for persecution, siguro doon yung sinasabi ko yung tulong mo, and then last, Paano ako maging effective? Ito yung actually pinaka gusto ko sabihin sa inyo. Sabi dito, but continue daw in the things. Kahit ano yun, si, si Pastor Timothy na to. Alam niyo na yung Bible. Okay, simula sa ngayon, hindi ka na mag-Bible. Ano ba yun? O sabi niya, magpatuloy ka. Tuloy ka pa kasi hindi mo naman. Alam lahat yan, napakalalim yan. So, basahin mo lang. Basahin mo ulit. Aralin mo, aralin mo ulit. Ganun yun. Okay? So, ganun sinasabi ko na sa inyo mga bata ngayon na patuloy-tuloy tayo. So, sa palagay mo, Ray, hanggang kailangan ka sa church? Okay, Abby. Si Darin, hanggang kailangan ka sa church? Ha? Si Neil, hanggang kailangan ka sa church? Eh ako, ganun ako eh. That, yun ang naging ano ko. Nagbubuhan ako doon. Hindi ako mali sa church, makamatay na ako sa church namin. Ngayon, pastor na ako. Kailan ako magpapatuloy na pastor? Kailan ako ito? Hanggang mamatay. Hanggang mamatay. Huwag naman agad. Pero darating talaga yun eh. Amen? 
Magkenta yun. Yung mga sundalo, ganun ang gusto nilang mangyari sa kanila. Hindi sila magkenta. Mamatayin yung mga tukay na ligtit talaga ng bayan. Ha? Mamatayin na naglilingkod. Ganun. Dapat. Amen? So, continuing and consistent. Paano ka may consistent maglilingkod eh? Sa, sa Bible reading pa lang, sa play na. Iba sa inyo, tinatanong ko, nasaan yung Bible mo? Ako, ewan ko, hindi ko na nga nga. Dapat may taguhan yun ako yung Bible ko, laging ang good yun. Ay, may time ako ngayon, doon lang yun, kukunin ko doon. Amen? Yung Bible nyo dapat ganun. Ayun, pag binadala nyo dito, nasa bag na yan. Yung bag nyo, nakatabi na, kung saan kayo nagbabasa. Amen? Tapos na tayo. So, paano tayo magiging matalino? Be a wise child. Know the Bible. Basta, tanda ako na eh. Kaya paano si Harvey? Bata ka pa rin. Sige. Tanda, hindi ka matanda. Ako, 40 years old na ako. Nag-aalat pa rin ako. Amen? Amen. Pastol ko, yung pastol ng pastol ko. Alam mo yung pastol ng pastol ko, pinunta ko isang beso sa bahay. Ha, sa church. Ano pa po yun? Ang ginagawa ni pastol. Hindi na, inagutang ko dun. Nag-aalat pa rin. Hindi yan tanda. Aalat pa rin ang aral. Amen? Amen. Wala ka time na ma- madala ko sa Bible sa pag-aaral nyo. Amen? So, okay, continue lang tayo mag-aaral. Mag-umpisa na kayo ngayon. Huwag kayong ano. Ilang taon na ako, five years from now, saka ako magsiseryo sa Bible. Bakit? Amen? Ngayon na. Amen? Amen! Pasto, di pa nga magbasa eh. Di mag- Bakit ka na magbasa? Amen? Amen! Oh, at least yan. Diyan ka sa church. Wala din madilin. Diba? Kahit ganyan-ganyan yan. Amen! 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 Okay, ayun! Punta ulit ako sa church. At least sa church sila na sana. Amen! 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 Okay. Let's pray. Kung ano, maraming salamat sa inyong mga salita. Again, sample ng matapat ng mga lingkod na pwede-pwede namin dapat namin sundan. Kaming nakilang apostol, si Paul Panginoon at pinasa niya kanya. Amen. Amen. Mentor, si Timothy Panginoon. Nawa, maraming may natukunan. Mga bata, Panginoon, mag-design nila. Hindi sila parang napakaraming kabataan. Hindi seryoso sa buhay, hindi seryoso sa paglilingkod. Hindi seryoso sa pagkilala sa inyo. Bandang huli, wala rin kinaratnan. Panginoon, nawa niyo po mga batang ito. Narealize nila na wala kaming ibang dapat puntahan. Pagkabalahan, Panginoon na outside, Panginoon, sa inyong kalooban. Nauuna dyan, Panginoon, at especially ang pag-aaral sa inyong kasi. We pray na bawat isa, mga natili, malilingkod pag-aaral, alam niyo sa inyong kapag-aaral. Ito lahat, in Jesus' name, we pray. Amen.